O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre nós a sua luz. Ele que nos remiu com o seu sangue. O Senhor ressuscitou. Ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre nós a sua luz. Ele que nos remiu com o seu sangue. Aleluia! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs aqui presentes em Assembleia, convocados pelo Espírito, saúdo todos e cada um de vós, bem como todos aqueles, e são muitos, que nos assistem pelos meios de comunicação social. Neste dia solene de Páscoa, invoquemos, irmãos caríssimos, a Deus nosso Pai, para que este rito de expressão reavive em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para a vida nova. Deus, Pai Santo, que do cordeiro imolado na cruz fizeste esbrotar as fontes de água viva, Glória a vós, glória a vós, Cristo, que renovais a juventude da Igreja no batismo da água e na palavra da vida. Glória a vós, glória a vós, Senhor. Espírito Santo, que das águas do batismo nos fazeis surgir como premícias da nova humanidade. Glória a vós, glória a vós, Senhor. que fostes batizados em Cristo estáis revestidos da luz Aleluia Aleluia Vós que fostes batizados Estais revestidos da luz Aleluia, Aleluia Louvai o Senhor porque é bom cantar É agradável e justo celebrar o seu que fostes batizados em Cristo estáis revestidos da luz Aleluia Aleluia O Senhor edificou Jerusalém congregou 
dispersos de Israel. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Deus Omnipotente nos purifique do pecado e pela celebração da Eucaristia nos torne dignos de participar na mesa do seu reino. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Vós que tirais o pecado do mundo, acolhai a nossa súplica, Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Salva, sois o Santo, salva o Senhor, salva o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, glória a Deus na terra e nos céus, glória, glória, paz na Deus Todo-Poderoso e Eterno, que na Páscoa da Nova Aliança oferecestes aos homens o dom da reconciliação e da paz, fazei que realizemos na vida o que celebramos na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
que Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, estavam Pedro e João a falar ao povo depois da cura do coxo de nascença, quando surgiram os sacerdotes, o comandante do templo e os saduceus, irritaram, irritados por eles estarem a ensinar o povo e a anunciar a ressurreição dos mortos, que se verificara em Jesus. Apoderaram-se deles e, porque já era tarde, meteram-nos na prisão até ao dia seguinte. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra de Deus abraçaram a fé e o número de homens elevou-se a uns cinco mil. No dia seguinte, os chefes do povo os anciãos e os escribas reuniram-se em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João e Alexandre e todos os que eram da família dos príncipes dos sacerdotes. Mandaram vir os apóstolos à sua presença e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem fizestes semelhante coisa? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, chefes do povo e anciãos, já que hoje somos interrogados sobre um benefício feito a um enfermo e o modo como ele foi curado, ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel. É em nome de Jesus, de, de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós crucificastes e Deus ressuscitou dos mortos, é por ele que este homem se encontra perfeitamente curado na vossa presença. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que veio tornar-se pedra angular. E em, em nenhum outro há salvação pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra. Graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Digam os que temem o Senhor, é eterna a sua misericórdia. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. A 
pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e cantemos de alegria. A pedra que os construtores rejeitaram, Senhor, salvai os vossos servos. Senhor, dai-nos a vitória. Bendito que venha em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós vos abençoamos. O Senhor é Deus e fez brilhar sobre nós a sua luz. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia. Também estavam presentes os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E eles responderam-lhe, nós vamos contigo. Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus... Rapazes, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Disse-lhes Jesus, lançai a rede para a direita do barco e encontrarais. Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes. Então o discípulo predileto de Jesus disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro 
quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam distantes apenas uns 200 côvados da margem, vieram no barco, puxando a rede com os peixes. Logo que saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Disse-lhes Jesus, Trazei alguns dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vim de comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar, quem és tu? Bem sabiam que era o Senhor. Então Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, fazendo o mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Palavra da Salvação. Caros irmãos e irmãs, o livro dos Atos Apóstolos que lemos ao longo deste tempo de Páscoa relata-nos o início da Igreja Primitiva e os milagres que a foram acompanhando. Pedro e João tinham curado um coxo de nascença. Uma pessoa que estava, portanto, debilitada, incapacitada de viver a sua própria vida, de estar independente dos outros e das esmolas que os outros lhe davam. Pedro e João, em nome de Jesus, curaram-no. E por o terem curado, ou seja, por terem feito o bem, foram presos. E no dia seguinte foram apresentados ao Sinédrio para justificar a cura que tinham operado e em nome de quem tinham operado. E Pedro, diz-nos o texto, cheio do Espírito Santo, diz Ficai vós sabendo e toda a casa de Israel que foi em Jesus Cristo Nazareno que vós crucificaste na cruz e que se veio a tornar pedra angular que nós curamos este homem. Para nós na vida, irmãos e irmãs, já estamos muito habituados a ir à missa, pouco a escutar a palavra de Deus, mas, seja como for, há aqui um aspecto que ressalta imensamente. Jesus é a pedra angular da nossa vida. E nós, como chefes dos judeus, negamos esta pedra, prescindimos desta pedra ou alicerçamos a nossa vida sobre esta pedra. Bem sabem que a pedra angular é a pedra sobre a qual está edificado todo o edifício. Tal como uma parede mestra. Se nós deitamos uma parede mestra ao chão, o que é que acontece à casa? Vai desmoronar toda. E assim acontece connosco, quando prescindimos de Jesus, a pedra angular da nossa vida. Porque perdemos o horizonte, perdemos o sentido, perdemos o caminho. Tornamos-nos egocêntricos, tornamos-nos independentes e autossuficientes de Deus. E sabemos bem que isso só nos conduz à infelicidade. não me conseguem mostrar uma pessoa cheia de Deus, infeliz. Quantos milhares e milhares de santos e beatos e venerados existem na Igreja? Só estou a falar daqueles que são proclamados, porque são muitos mais bilhões aqueles que nós não sabemos a santidade da sua vida. Mas digam-me, qual deles foi um, um triste santo? Nenhum. Não encontramos nenhum. Aqui em Fátima, vemos o que Nossa Senhora pediu aos pastorinhos. E eles não negaram nada. Nada. E eram crianças muito mais eh, viradas para, para os jogos, para a brincadeira, 
para a dança, para a música, para as, criança, para as brincadeiras inocentes de crianças. Abdicaram de tudo para converter os pecadores. Quantos de nós somos ainda alvos das orações, dos patos, das orações e sacrifícios que os pastorinhos fizeram pela conversão dos pecadores? E alguma vez vemos algum deles, mesmo a Lúcia que viveu 94 anos, a ser triste? Nunca. Porque Deus é felicidade. A sua essência é misericórdia, eternidade e felicidade. Se na vida andamos tristes, temos que perceber onde está assentada a nossa pedra angular. No Evangelho aparece-nos então a terceira vez que Jesus aparece aos discípulos, que nessa noite tinham ido pescar. Irmãos e irmãs, nenhum dos, nenhum dos discípulos era inexperiente na pesca. Pedro era o mais, anci mais ancião e o mais experiente homem de pesca em toda a Galileia. Não havia ninguém que não o respeitasse. E nessa noite, não obstante as suas experiências de todos, não apanharam um único peixe. E chegando à margem, com o barco vazio e as redes vazias, aparece Jesus sem que eles se apercebessem e pergunta-lhes, Rapazes, tendes alguma coisa para comer? E eles disseram, não. E Jesus diz, há aqueles homens altamente experientes na pesca, lançai as redes para o lado direito. E o que é que aqueles homens, que eram dos mais experientes, Pedro era de longe o mais experiente, o mais sábio na arte da pesca, Ao pedido de Jesus, obedeceu. Escutou e obedeceu. Escutou Jesus e os discípulos que diziam que, disseram, que Jesus disse, lança as redes, e Pedro lançou. Estes dois verbos são fundamentais na nossa vida cristã. Escutar e obedecer. Só assim a nossa vida se torna fecunda. Como fecunda ficou aquela pesca que durante a noite não dava em nada, mas, escutando a voz do Senhor, apanharam uma quantidade tal de peixes que a rede mal suportava o peso. Perguntemos-nos, nós escutamos a voz de Deus? E, consequentemente, Pomo-nos à disposição daquilo que Deus nos pede, daquilo que Deus nos fala, obedecemos à palavra de Deus. É simples de ver, basta pensarmos. A nossa vida é uma vida fecunda, a nossa vida apanha paz. Seja qual for a nossa missão, como bispos, papa, padres, fiéis. Quantos de vocês são essencial mesmo no serviço paroquial, nas vossas paróquias, nas vossas dioceses? Quantos milhares, milhares e milhares de catequistas, por exemplo? A questão é, a nossa missão é uma missão fecunda? É uma missão que apanha pessoas para Jesus? Por um breve momento, façamos um silêncio e perguntemos ao nosso coração se na minha vida eu gero fecundidade para mim e para os outros.
irmãs e irmãos, a pesca abundante descrita no Evangelho evoca a abundância de vida de que a Páscoa é a fonte. Peçamos essa vida a Jesus cantando. Ouvi-nos, Senhor, ouvi-nos, Senhor. Pelos missionários que anunciam Jesus Cristo, para que proclamem que só Ele é o Senhor e fora dEle não há salvação a nenhum outro, oremos numa só voz. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cidadãos que são presos injustamente para que resistam com força e serenidade às ameaças, às injúrias e aos maus tratos, oremos numa só voz. Ouvi-nos, Senhor. Pelos pescadores que todas as noites vão ao mar para que o fruto do seu esforço e persistência resulte em pesca abundante e encontro com Deus, oremos numa só voz. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que se sentem rejeitados e até pensam não ter lugar na sociedade, para que, na oração, reconheçam a presença do Senhor, oremos numa só voz. Ouvi-nos, Senhor. Pelos discípulos a quem o Senhor diz, vim de comer, para que o saibam descobrir no pão partido e na comunhão íntima com ele, Oremos numa só voz. Ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos numa só voz. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, que transformastes a pesca milagrosa em refeição fraterna com os discípulos, transformai-nos com o pão que hoje nos dais. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Ora, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Realizai em nós, Senhor, o mistério desta admirável permuta de dons pascais, para que da afeição aos bens e terrenos passemos ao amor dos bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os cores celestes proclamam a vossa glória cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores porque dais a vida e santificais todas as coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos, Senhor. Santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, Dando graças, vos bendisse, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças vos bendisse, e deu-o aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faça isto em memória de mim.
mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora de vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos e a ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, os santos Francisco e Jacinta Marto, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na Terra, com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os Bispos e Ministros Sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, Sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. <SILENCIO> 